Dobar dan. Voici le petit journal of my health about the arms. À propos des bras. The arms are the upper limbs of the body. They are some of the most complex and frequently used body parts. Each arm consists of four main parts. Up arms, forearm, wrist and hand. Les bras sont les membres les supérieurs du corps, les, les parties du corps les plus complexes et les plus utilisées. Chaque bras est composé de quatre parties principales. Le haut du bras, l'avant-bras, le poignet et la main. The upper arms include the shoulder as well as the area between the shoulders, the elbow joints. The bones and upper arms, as, they, as we have seen in my previous video, about the shoulders included the shoulder blade, collarbones and humerus. The humerus is articulated at the level of the shoulder and the elbow to allow the movement of the arms. It also includes three main joints, the acromioclavicular, the glenohumeral and the sternoclavicular. Le haut du bras comprend l'épaule ainsi que la zone située entre l'articulation de l'épaule et du coude. Les os de la partie supérieure du bras, comme nous l'avons vu dans ma précédente vidéo sur l'épaule, incluent l'homoplate, la clavicule et l'humérus. L'humérus s'articule au niveau de l'épaule et du coude pour permettre les mouvements du bras. Il comprend également trois articulations principales, la chromioclaviculaire, la glénohumérale et le sternoclaviculaire. The upper arms contains two, two compartments. The muscles of the anterior compartments include the biceps, the brachialis and the carocobrachialis, helping with the flexions and adductions of the arms and shoulder. Le bras contient deux compartiments. Les muscles du compartiment antérieur comprennent le biceps, le brachial et le coracrobrachial, aidant à la flexion et à l'adduction du bras et de l'épaule. The posterior compartment is located behind the humerus and consists of two muscles, the triceps, allowing the flexion and extension of the forearm, and the aconeus, that helps to extend the elbow and rotate. The forearm. Le compartiment postérieur est situé derrière l'humérus et comprend deux muscles. Le triceps permettant, permettant la flexion et l'extension de l'avant-bras et l'aconus qui aide à allonger le coude et à faire pivoter le bras, l'avant-bras. The forearm, forearm is the area between the elbow joint and the wrist. It is form of two major bones. The radius located on the side of the forearm closed to the thumb. It twists around the ulna and can change its position depending on the hand movement. There are many muscles attached to the radius that heads the movement of the elbow, wrist and fingers join. The ulna runs parallel to the radius. It is on the side of the forearm that closes to the pinky finger. It is stationary and doesn't twist. L'avant-bras est la zone située entre l'articulation la, du coude et le poignet. Il est formé de deux os majeurs. Le radius, situé du côté de l'avant-bras le plus proche du pouce, tourne autour du cubitus et peut changer la position, position en fonction du mouvement de la main. De nombreux muscles attachés au radius facilitent le mouvement des articulations du coude, du poignet et de la main. Le cubitus est parallèle au radius. Il est situé du côté de l'avant-bras le plus proche du petit doigt. Il est stationnaire et ne s'articule pas. The elbow joint is where the humerus bone and the upper arms connect with the radius and ulna in the forearm and is composed of three separate joints. The ulnohumeral joints connecting the humerus and the ulna. The radiocapitular joint connecting the radius to an area of the humerus called the capitulum, the proximal radiolunar joint connecting the radius and ulna, 
allowing the rotation of the hand. L'articulation du coude est l'endroit où l'humérus de la partie supérieure du bras se connecte au radius et au cubitus de l'avant-bras. Elle est composée de trois articulations distinctes. L'articulation huméro-ulnaire connecte l'humérus à l'ulna. L'articulation huméro-radiale sphéroïde reliant le radius à une zone de l'humérus appelée le capitulum. L'articulation radio-ulnaire trochicoïde relie le radius et l'ulna permettant la relation de la, de la main. Recipe, natural recipe. Recette naturelle pour déodorant maison. Recipe natural homemade of deodorant. 125 ml jar. Half cup baking soda. You can use less when starting out if it irritates your, your skin. Half cup of Harrods powder or cornstarch. 5 tablespoons unrefined organic coconut oil. 20 drops of grapefruit essential oil. Rich in lemonin for anti infectious and antibacterial effect. Pour un pot de 125 ml, mélangez une demi-tasse de bicarbonate de soude. Vous pouvez utiliser moins au début si cela vous irrite. Une demi-tasse de poudre ou de fécule de maïs. 5 cuillères à soupe d'huile de noix de coco biologique non raffinée. 20 gouttes d'huiles essentielles de pamplemousse, riche en limonène pour un effet anti-infectieux et antibactérien. Vous pouvez trouver une autre, d'autres idées de déodorant maison sur ma page Facebook Dom le Petit Jo. You can find another homemade recipe of de homemade deodorant idea on my Facebook page Dom le Petit Jo. How to get rid of your flabby arms? Two steps exercises. The scissor exercise. Keep the arms at 45 degrees straight in front of you. Cross them and extend of each on each side, then repeat 10 to 15 times. Accompany this exercise with this flap wings exercise. Straight the arms on the sides, going up above your head by your ears, then down and up again. Repeat 10 times each exercise. You can it, do it twice a day. Débarrassez-vous de vos bras flasques. Faites cet exercice en deux étapes. L'exercice du ciseau, gardez les bras tendus en avant à 45 degrés devant vous. Croisez-les et écartez-les de chaque côté, puis répétez. 10 à 15 fois. Accompagnez cet exercice aussi avec celui des ailes volantes. Tendez vos bras en haut près des oreilles, puis les descendre, faire des mouvements de bas en haut, de bas en haut. Répétez 10 fois à 15 fois chacun des exercices. Vous pouvez le faire deux fois, même trois fois par jour. More exercises and ideas on my Facebook page, Dom Le Petit J.O. Plus d'exercices et d'idées sur ma page Facebook, Dom Le Petit J.O. Je ne trouve pas aujourd'hui. Et voilà, merci de m'avoir suivi. Thank you for following me. Bye for now.